1976 সালে ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পরিষদ পদ চলা শুরু করে প্রতি বছরই মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা গ্রহণ এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের মাধ্যমে ফলাফল ঘোষণা করে থাকে এই বছর গত 16 এপ্রিল থেকে উত্তরপত্র মূল্যায়নের সূচি ছিল মধ্য শিক্ষা পরিষদের পক্ষ থেকে কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি তাই আগামী কাল অর্থাৎ শুক্রবার থেকে উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ শুরু হবে রাজধানীর 13 টি কেন্দ্রে প্রায় 2300 শিক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন তিনটি কেন্দ্রে উচ্চ মাধ্যমিক এবং 10 টি কেন্দ্রে হবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ বৃহস্পতিবার মহাডানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে কাজ পরিদর্শন করতে এসে এই কথা জানান পরিষদ সভাপতি ডক্টর ভবতোষ সাহা কাল থেকে আমাদের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখা শুরু হচ্ছে আজকে তার প্রস্তুতি উপলক্ষে আমরা সব বিনোদন মেলাতে কথাগুলো বুঝে দিচ্ছি আমার স্টাফ আসছে স্কুলে যেখানে খাতা দেখা হবে সেখানকার স্টাফগুলো থাকে যা আমাদের মূল ইয়ে হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট যেটা ইস্যু করতে চায় সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আমরা সেটা বজায় রাখবো তার জন্যে আমাদের বিভিন্ন সংখ্যা বাড়া যাচ্ছে যারা খাতা দেখুন তাদের সঙ্গে প্রায় আর্ধেক নিয়ে আমরা শুরু করছি এদিন মধ্য শিক্ষা পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারি বিক্রমজিৎ দেববর্মা জানান এবছর মাধ্যমিকে ও উচ্চ মাধ্যমিকে মোট প্রায় সাতাত্তর হাজারের উপর ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে তেরোটি কেন্দ্রে উত্তরপত্র মূল্যায়ন হবে যার মধ্যে তিনটি উচ্চ মাধ্যমিকের এবং দশটি মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়ন কেন্দ্র থাকবে পাঁচশো সামথিং এক্সাক্ট ফিগারটা এখন বলে দিই পাঁচশো সামথিং আর উচ্চ মাধ্যমিকে হচ্ছে সাতাশ হাজার সামথিং তাই তো হ্যাঁ সাতাশ হাজার সামথিং তো আমাদের তো স্যার অলরেডি বলে দিয়েছেন যে উচ্চ মাধ্যমিকের এই তিনটে ভেনু আর মাধ্যমিকের আমাদের দশটা ভেনুতে খাতা দেখা হবে আমাদের টোটাল এক্সামিনার যারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল এই টোটাল এক্সামিনারের অ্যাপয়েন্টমেন্টের অর্ধেক আমরা এই বছর নিয়োগ করতে পেরেছি কারণ যারা বাইরে থাকে লকডাউনের কারণে আসতে পারেনি তো আগরতলা যারা মাস্টার থাকে দূরে যারা চাকরি করেন তাদেরকে আমরা নিয়োগ করেছি তিনি আরও জানান উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজে নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য তিনটি বাসের বন্দোবস্ত করেছে ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ বিউরো রিপোর্ট নিউজ ভ্যানগার্ড